，解放军的征兵工作出现了新的调整，面向新时代战争聚焦备战打仗。来看详细情况。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《秘彩虎》，我是虎妞。根据新华社消息，《装兵工作条例》第二次修订全文发布，五月一日起实施。这份文件对目前中国的征兵工作进行了详细的说明。外界分析，文件重点提及征兵工作、聚焦备战打仗等内容，说明解放军正在开展新征兵工作，以适应当前国际局势的变化。尤其是针对今后可能爆发的军事冲突，美国方面应该要意识到这份文件的重要性。官方表示，为适应新形势、新任务、新要求，启动新一轮征兵工作条例修订工作。随着国防和军队深化改革，需要与时俱进，同步修订征兵工作条例，适应新的征兵要求。近些年来，随着解放军一系列军改和加快发展现代化军队的步伐。从上世纪八十年代开始，中国的战略安全环境实际上存在各种各样的威胁和挑战。对此，军队的建设模式一以贯之，以最初的四化之一的国防现代化，到现在的全面建成世界一流军队。解放军在几十年的时间一直在追赶各大军事强国，走的是专业化路线。近些年，随着解放军军事科技水平和国防工业的现代化。一系列新式武器接连入役解放军，包括歼二零战机、零五五大驱等具有世界先进水平的代表性武器，客观上让解放军需要大量的高文化和技术人才。解放军陆军全军已经初步完成机械化，并且正全面向信息化和智能化加快转变，这就使解放军需要更多的优秀青年参军入伍，特别是高专业人才和知识人才。能够为军队提供大量的专业技术人才，为全面建成世界一流军队提供人员基础。因此，《征兵工作条例》对于招揽大学生为重点征兵对象下了不少的笔墨。相比过去而言，现在解放军征兵的文化水平标准也在不断的提高。过去向解放军文化水平最低门槛是小学，后面又提高至初中学历，再到现在的高中学历要求标准。未来有可能甚至不是大学生都无法入伍。此外，《征兵工作条例》也明确表示，解放军征兵工作聚焦备战打仗，这也表明目前国际形势不容乐观。从目前中国周边的局势看，不确定和不稳定因素居多，尤其是从2018年后，美国已经将中国当做了其主要的战略竞争对手，同时在经济、外交、军事三方面。对中国进行打压制裁，在台海问题上，美国过火的干涉举动引起了一系列的危机，包括明目张胆对台表示支持，以实际行动掏空一个中国政策。美国下了大力气，要将台岛打造成抗中反华的一线桥头堡，对台独势力是纵容加支持，要武器给武器，要贷款给贷款，这就是在协助台当局以武拒统。并且对台独势力撑腰打气，在南海问题上，美国已经找到了新的切入点，就是从菲律宾打开突破口，以捍卫国际秩序为借口，继续在南海问题上干涉中国内政，并且侵犯中国主权。可以说，美国种种倒行逆施的行为，让解放军不得不提前准备未来可能发生的军事冲突，要适应新形势、新要求。此外，《征兵工作条例》还提及了战时动员征兆遗体、征兆老兵参战等信息。其中，现代战争证明，战时动员征兆一体化，能够将既有的作战力量和从动员中获得的作战力量迅速汇集成决定式打击力量，实现赢得作战的目的。而战时根据需要，可以重点征集退役军人，补充到原服役单位或者同类型岗位。战时动员征兆一体，俗话说就是不仅能够快速征兆，还能够上战场，而不是需要像以前那样，新兵还需要在部队训练培养一段时间的基本兵员，不然将耗费大量时间。征兆有经验的老兵可以快速让部队形成作战能力，毕竟时间不等人，这是军事现代化的必然要求。
对确保打赢未来战争具有极为重要的意义。当然，官方重点强调，若爆发战争，将征召老兵参战的信息，代表了我国战情部门对当下及未来一段时间冲突风险提高的判断。有分析称。解放军在当前时间节点公布征兵工作条例第二次修订全文内容，实际上是一个明显的信号，即解放军的征兵工作已经做好了面对任何紧张局势的准备。解放军有能力保卫国家主权和领土完整，并能确保歼灭任何来犯之地。